بسم الله الرحمن الرحیم سلام آنچه که در ارتباط به حل بنبست سپیدار و عرق به عنوان انکشافات اخیر از برخی منابع به دسترس رسانه قرار گرفته ای است که بیشتر طرح ارائه شده از جانب آقای عبدالله عبدالله تا حد زیاد عملی عنوان شده و تلاش هم برای تحقق از او در دو طرف حداقل در دو ذهنیت رهبری شکل گرفته هم آقای عبدالله و هم آقای غنی اما تیم صبات و همگرایی با این طرح در کل موافق نیست و نشانه های اختلاف در درون برای پذیرفتن یا ردی طرح وجود داره در کنار تیم جمعیت که ظاهرا آقای عبدالله عبدالله نامزد انتخابات 2000 و امسال ریاست جمهوری بود برخی از احزاب سیاسی جریان های سیاسی دیگه هم در کنار حزب جمعیت حضور یافتن و یک تیم کلانتر را به نام صبات همگرایی شکل دادن جناب دوستان آقای محقق آقای خلیلی و برخی جریان های دیگه مثل آقای هدی احزاب و جریان های دیگه حالا در نوع نگاه و گریه زدن رای حلگونی ای بنبست از مجرای طرح آقای عبدالله شکاف های تازه پیدا شده که تا یک حد زیاد روند را پیچیده می سازه نحوی تصمیم گیری حالا هم به تیم آقای عبدالله امدتا و هم به تیم آقای غنی یک مقدار دشوارتر خواهد بود تا چی میزان حداقل اختلاف های تازه به گوش رسیده می تانه که پروسه را باز به با چالش کلان مواجه بسازه چقدر موج های تازه تنش در تیم صبات و همگری که احتمالا شکل می گیره میتونه یک مقدار پیشرفت را بر شکستاندنی بونبست دشوارتر بسازه مواردی که ما را به صوب بونبست میرسانه و مواردی که میتونه به اونون خوشبینی مطرح شوه مجموعی موارد می خیم شو سرچ بس بکنیم اما قبل از او یک گزارش شما کنم قرار است تا چندین ساعت دیگر عبدالله عبدالله برای آینده سیاسی خود در کشور تصمیم بگیرد و تکلیف خود و حامیانش را مشخص بسازد یکی از همپیمانان آقای عبدالله می گوید که بسیاری اعضای ثبات و همگرایی با طرح تازه آقای عبدالله مبنی بر رهبری شورای عالی مصالحه و سهم داشتن 40 تا 50 درصدی در قدرت موافق هستند. بالاخره قبول کردند از تمام چیزا گذاشتن و ما از اونها تشکر می کنیم. سر طرحش کار می کردند به یقین یا دیروز یا امروز طرح را به ارک تسلیم خواد کردن و بالاخره یک زمینه خوب برای گفتگو مساعد میشه اما منابع میگویند که صلاح الدین ربانی و احمد زیا مسعود با این طرح آقای عبدالله شدید مخالف هستند از همین رو شماری از اعضای ثبات و همگرایی برای قناعت دادن آقای ربانی در روزهای اخیر با او دیدارهای داشتند معاون دوم مجلس نمایندگان و از همپیمانان محمد اشرف غنی است حرف است نهایی شدن مذاکرات و توافق میان دو طرف میزند در قدم اول ناسی دارد و پینجا فیصد حکومت رو میخواستن در قدم بعدی شورای مصالحه هستن و در پلوش در کابینه و در تینی والی هایی که در ولایت تین میشن کلا سر قدرت افغانستان هستن دیگه اینا میخواین که در قدرت افغانستان سهم زیادتر داشته باشند با اون لحاظ مذاکرات نا ادامه داره فکر می کنم در حالت جور شدن است از سوی هم سفیر آمریکا در یک گفتگو با حامد کرزی رئیس جمهور پیشین بر نیاز متحد شدن رهبران سیاسی افغان تاکید کردند دیروز هم که صحبت داشت با جناب سفید سفیر آمریکا مکمه کابل همواره با سر صلح صحبت کرده بوده و اولویت از اون صلح هست که صلح چطور میتونه آمده که او یگانه راش اتفاق اتحاد مردم افغانستان است کاخ سپیدار و ارگ در این باره حاضر به با گفتگو نشدند اما منابعی در کاخ سپیدار میگویند که در آخرین مورد حمدالله محب و معصوم استانگزی به نمایندگی ارگ برای دانستن خواستهای عبدالله عبدالله با او دیدار کردند و آقای عبدالله طرح تازه را با آنان شریک ساخته است گفته شده که سهم 40 تا 50 درصدی در قدرت رهبری روند صلح از سوی آقای عبدالله و معاونیت سرقمندانی علای قوای مسلح برای جنرال دوستم در طرح تازه سپیدار شامل است که دیده شود از سوی ارگ پذیرفته خواهد شد یا خیر برای بحث بیشتر با ما آقای حبیب خوتکی آقای سیاسی از آمریکا 
نظیر احمد زی عضو پیشین ولسی جرگه افغانستان و وحید الله غازی خیل آقای سیاسی از کابل وصل هستن خوش آمدید بگیم مهمانان بس را با آقای غازی خیل میخوایم آغاز بکنیم که غلی غازی خیل دیر خلق لست پرمانی تا و لبنی پختانه داده چه حد اقل روستین که شافت پینه نه دو تاس و روستی معلومات سری سوم را دا مسئله دی حل کیدو پلور دا و سوم را هم نویستون زی لابلار دی بیر امانم نسلام کم تاس تا افتاس و لیدون کو او درنو ملمانو تا سر کم از آیتی از معلومات لرم تو چو تو زل رسیویل شویری که دوی دیر سر نیزی شو خود باور نلرم که دوی دی او توافق تا سر و رسیگی زه که دوی سر پا دیر و مسائلو که لری دی او زینین پا تیم که تیمو ندی ده کاغلی عبدالله پا تیم که جمعیت نگواری که دا جور جاره وشی و ده کاغلی غنی پا تیم که کاغلی امرالله سالی نگواری که دا جور جاره وشی دواره که یو هزب و یو شخص خل ملاحظات داری ارزان جمعیت و توایی دکتر عبدالله تا چه تزمن کاندیدی او تزمن نه بغیر فیصله نشی که ولی او دکتر عبدالله ورسر موافق زکنه ده اخور توی چیزی او ملی کاندیدو ما او ما تا دیر رایا جون بش او حزب و حدت را وری ده او یو تو پختانو او ممکن یو شل پیسه ده ما تا جمعیت را وری اغل غو سر جون نده بلی خوانه که اغل سالی و ایزد ملک دویم شخصی ما که عبدالله عبدالله رازی مزما ده دویم ش لمن زدی آواه سهم چی مات تو تاجی کورا کول کیگی آگاه با دکتر عبدالله تو ور کول کیگی نو آگاه تا مشکلات جوری لبل خوانا پدی که چه کم جمعیت غدا وند دا جمعیت واری که دیر تا پخوانه حکومت یاد است یا حکومت چه آگاه اجرای ریاست ول ریاد وزیران و دشوار ریاست وی کاغلی عبدالله تا پند کی نیست اونو شن چی داوست امکان نلری و کاغلی غنی نگواری که دا حکومت بیا دو سرشی و دو مشران ولی آقا قاری که دت رپوردی دکتر عبدالله اوستیگی نو دکتر عبدالله حاضر نده که رسول دم سالهی شورا ریاست و منی خور رپور با ولی مشر تنور کی بلکه دوی مشران و تبیور کی پدی بانی میاد جان جال ده ده خبرم لطور سپوری نده حل شوی بلا مساله که دت سالیک پیشاده پکابی نه که وندا ور تور کی او کاغل عبدالله تینگار پدی کی که سالیک پیشاده دی پلوکل گورنر محلی حکومت کیم راته دگرای کی بر خرکی یعنی والیانو کی او حتی پس سفارتونو که او پکابینه که ولی کاغل غنی وازی پکابینه که ورته اشتراک ورته این دام دیر لوی استون زده او کاغل سالی هم ده دی مخالفت که یه غوی که ده تاجیک و مشری باید زو کما او آقا سه هم چی اول مان لری باید آقا سه هم ما تر را کلشی نو زه متاسفانه دیر خوشبین نیم او زه باور نلرم چی دوی دی دیر نزدی پا دی وقتی سر جور شی کاغلی عبدالله مخ لاتروس اپوری دغدغه‌نویی تاریخ سرای دخپال سرنوش دغوالیانو نامعلوم دچار غوالیان و که نوشته ولایت که وی که نه فقط یا او پنامه هکم و ولاد بلداشی خاله سلاودین رابانی یا احمدیا مسعود با تصم را بوشی که ولی چه دخال آخه وتا دادی حل تره دخالی عبدالال ستون زاو نگانو سر مخامخ کی آقا وایان که دوی تاکلی دید سریپول والی و دفاریاب و دغدغه دفاریاب نباشه نگوارم دید سریپول والی و جان والی که تاکلی دید ز پیکر پول آغاز رسمیت لری آقا کار کهی آو که غلی غنی هم پرو بانی کار نلری آو دستی آوازی دید ز دقیق آلو مات نلرم ولی دستی آوازی دی که ارگانه محل پیویی پریدی که آقای کار کهی آقا تقریبا رسمیت لری نودا آوازی دید ز کم اسناد نلرم خود دستی مال متبر منابع و نابری دلی دی یا او بلا مسئله د دوی ندا که دیگه نور خارجی لاسونه دی داده دوی مثلاً نه داده که داده سلاودین خان پو توان که داده داده احمدیا مسعود پو توان که داده داده نور خالق دیگه دلت کتاس تو گری ایران ترکی روسی ترس به کاغلی غنی حکومت پر اسمیت نده پیجان دلی آوتا سوکا تلش قبل اورز د روسیه د بهرنی چارو وزارت ویان دیم آمریکا نقد دلی پا افغان پالیسی که نو دلت نور زنی دیسی لاسونه دی چه آقا نپریگ دی چه دوی یو حکومت سر ولری تاسو پیه گی که آقای قلیزاد وستم ده همه شمول حکومت خبری کهی خود ده همه شمول نه دوی تعریف چیه ده همه شمول سه توایی ای ای همه شمول دی توایی چه طالبان دی پکی وی که نه ده غسی هستون دی پکی که دی که دی کون سی هستون آقا سی هستون دی پکی وی چه دوی انتخاباتو که اشتراک کرده ده انتخاباتی دلی دی آقا تا دوی همه شمول حکومت وی چه جور چی که نه لدی نه آخوا نور سی هستون همش تا دی چه استونزاو ادکالا گپیچلتی آردی رزیاتا دا پنن نه، اما خارجیان لکا روسیا و ترکیا و ایران تاس چوکودل اگوی غواریت سه، هدکال کا دوی وغواری جورشی دیگو خوشت نیتی دیلاقا. خب تاسی پیگیر 
هر هیواد دلته په افغانستان کې خپلې ګټې لري او له خاصو خلکو سره ارتباطات لري ایران په افغانستان کې دلته حکومت غواړي چې هغه دوی ته تهدید ونه وسیږي په امریکا باندې ډېر اتقا ونه لري بلکې له دوی سره ښه روابط ولري روسیه غواړي دلته داسې یو حکومت وي چې هغه داعش وځپي او طالبان دلته راشي طالبان په واک شریک شي ځکه طالبان روسیې ته تهدید نه دی بلکې داعش هغوی ته تهدید دی ترکیه هم د دوستم سره نږدې اړیکې لري او دوستم اوس له دې اوسني حکومت نه ناراضه دی او هغه هم خپل ملاحظات لري دا هیوادونه خو په ټوله کې اوس همسایهګان بالخصوص منطقي هیوادونه غواړي چې په افغانستان کې سوله وي ثبات وي او دغه دوه مشران چې دي د دوی له وجې زه فکر کوم اوس هم زه دقیق اسناد نه لرم ولې نورې پیسې هم کمې شوې دي په وزارت داخلې باندې او په نږدې راتلونکي کې به د امریکا خارجه وزیر نورې مرستې هم دسې دغه کې وځنډي ځکه دوی جوړ جاړي ته سره نه رسېږي او هغوی وایي چې دوی باید یو توافق ته ورسېږي او تر هغې پورې چې یو درېمګړی مداخله ونه کړي هغه که بیرونی ملکي که بیرونی ډیپلوماټي دوی یو توافق ته سره نه رسېږي ډېره زیاته مننه موږ سره ښاغلی اوټکی له امریکې نه هم شته ښه راغلاست ښاغلی اوټکی بس دلته یو بریده پورې له هیلو څخه لرې دی او خلک هم ډېر اندېښمن دي فکر کوي چې حتی اقل دغه نوي ستونزې یا نوي اختلافات چې ویل کېږي په ثبات او همپالنې ټیم کې موجود دي ښاغلی غازي خیل ډېر په بهرني اړخ ټینګار کوي تر کورني اړخه پورې دا وشي کولای تازه ننګونې د حل لارې په برابر کې راوچتې کې که بله سلام علیکم فیاض صاحب سلامونه تاسې ته ښاغلی احمدزی صاحب ته او ښاغلی غاسغې صاحب ته وړاندې کومه او په دې هیله چې په ګران افغانستان کې سوله راشي جګړه ختمه شي باید زه ووایم چې د اول څخه موږ په دې پوهېدلو چې په افغانستان کې انتخابات د ډاکټر اشرف غني په ګډه تمامېږي او ډاکټر عبدالله ټیم یې دا نه مني دا د اول سره خبره معلومه وه خو بالاخره دغسې وشوله د کمیسیون د انتخاباتو د ډاکټر اشرف غني د روند په حیث اعلان کوي او دا بل ټیم یې په مقابل کې دا انتخابات ونه منله اوس خبر فکر کوم چې د امریکا د متحده ایالاتو فشارونه په حکومت باندې ډېر ډېر زیات شوي دي چې دوی په هر ډول چې باید یو د سیاسي حل لارې ته ورسېږي امریکا غواړي چې په افغانستان کې د اوسنۍ ناکامه جګړه او اوږده جګړه بې پایله جګړه دا ختمه کړي نو دوی هغه وخت دا جګړه ختمه ورسېږي چې دوی د طالبانو سره په بابقې ته ورسېږي د امریکا متحده ایالت او طالبان تقریبا موافقې ته رسېدلي دي هغه مهم موضوع چې اوس ده هغه د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ ده تر څو چې په افغانستان کې یو قوي مرکزي یو لاسي حکومت نه وي نو د طالبانو سره د حکومت خبرې ډېرې ستونزمنې ستونزمنې ښکاره کېږي په دې حساب سره نو زه زه فکر کوم چې د امریکا متحده ایالات او نور خارجي هیوادونه په دې لټه کې دي چې هر څه ژر هر څه ژر په افغانستان کې یو لاسي حکومت راشي یو مرکزي قوي حکومت راشي په لوی دایرې کې به ښاغلی اوتکی دا سم وي اما په کورني بحث کې تر څو د قدرت د ویش په سر ډېرې لوی ستونزې شته لا اقل دا ستونزې هم کورني آباد لري هم بیروني آباد لري آیا امریکایان به وشي کولای چې یو سوچه خپل په ذهنیت یو حکومت جوړ کړي یا به د بون نوروز ته حکومت وغوندې د ایران سام هم پکې وي د روسیې سام هم پکې وي او د هغو کسان یا د هغو کړۍ ته هم په دې حکومت کې ونډه ورکوي او بل چې تعریف دی هم شمول حکومت غازي خیل صاحب ویل چې څه به وي تاسو څه فکر کوئ چې د خلق څه تعریف به د تقدیر آیا ټولې کړۍ به شامل وي ښاغلی عبدالله او ښاغلی غني به پکې شامل وي یا نه کوم بل نوم به ولري راحت هم په افغانستان کې لوی مشکل موږ ته د کنفرانس د بون څخه دی د کنفرانس د بون څخه په افغانستان کې د هغه د قومي او ژبني او سمتي اساس پرېښول شو ټوله کسان چې په افغانستان په حکومت کې شامل شوله د قوم او د ژبې او د دې حساب سره راغله اوس دغه تنظیمونه هم په دغه حساب دي دا ټیمونه هم په دغه حساب دي ولې که دغه وروستۍ خبر صحیح او رښتیا یې چې ډاکټر اشرف ډاکټر عبدالله یو طرحه وړاندې کړې ده چې په هغه کې د قبله کړې ده چې دی باید افغانستان د سولې د پروسې مشري پر غاړه واخلي په حکومت کې د خپل ټیم لخوا څخه څلوېښت وزیران بارکې کې ځینې ولایتونه واخلي او په مقابل کې دا دوه کسه مخالفین کوي دا په خپله یو لوی درز دی د خپله په دغه د ثبات او همدرایي په ټیم کې که چیرې دغه دغه او دغه درس په دې کې پیدا شي زه فکر کوم چې دغه یو حکومت به کامیاب شي اشرف غني به کامیاب شي او عبدالله عبدالله هم فکر کوم چې د ځان لپاره دغه پوسټ شو وبلي او په دې دې پوهېږي چې اشرف غني په هېڅ وجه نور نه دی حاضر چې په افغانستان کې دې دوه سره حکومت د وحدت ملي په رقم سره راشي ځکه هغه یو ناکامه تجربه وه دغه د اوسني انتخابات چې وسوله دغه چې ونه منله دغه ټوله دغه تېر حکومت ناخوالې دي نو زه فکر کوم چې دغه بهترین لار ده او زه فکر کوم چې دا به کامیابه شي 
دغه ټیم کې به څو ځایه سره وپاشل شي دوستم به یو خوا ته ولاړ شي محقق به دا به نورې خوا ته ولاړ شي عبدالله به د ډاکټر اشرف غني سره ځای شي تاسو فکر کوئ چې دا نوي اختلافات به دا لوی درزونه په ثبات او همپالنې ټیم کې رامنځته کړي که نه طبعا طبعا خو جنګ په قدرت باندې دی جنګ په چوکۍ باندې دی وخت چې ډاکټر عبدالله دا ومنی چې دی د افغانستان د سولې پروسه رهبري کوي او دا واقعا یو ډېر نیک غټ کار دی طالبان په فکري لحاظ په ذهني لحاظ د عبدالله عبدالله سره برابر دي ممکنه د خبرې ومنی نو دا زه خپله دا یو دوی مفاقیت عبدالله به ولمه که دی چېرې دغه شی قبول کړي او دا د افغانستان د خلکو لپاره پاتې شو دغه نور کسان هغه خو نه د د ټیم مشر عبدالله عبدالله دی هغه که منی که نه منی نو به دې به څه وکړي دا په دې کې یو درز راځي که دوستم هم د عبدالله سره راسي دغه د سر علا قومنداني ومنی نو هلته بیا یو محقق و احمد ضیا و رباني پاتې کېږي دوی نور په خلکو کې کم نفوذ قدرت نه لري موږ تاسې په انتخابات کې ولیدله ټیم هغه وخت کوي چې دوی یو موټ یو لاس یو وخت چې دوی سره وپاشل شوله بیا نو زه فکر نه کوم چې په دې کې کم دوی کم خطر به افغانستان ته متوجه کړي ډېره زیاته مننه ښاغلی احمد احمد زایم له کابل نه موږ سره شته ډېر ښه راغلل ښاغلی احمد زای او څه اندېښنې اخوا دا دي چې د ملي وحدت حکومت دوه زره څوارلسم ټاکنو کې وروسته د یو سیاسي توافق پر اساس رامنځته شه دواړه لورو یو کاغذ کې لاسلیک وکړ او د هغه لاسلیک پر اساس یو حکومت چې په هغه کې سامونه او دا شان معلوم به ویویشل او ښاغلی عبدالله هم یو څه اجرایي صلاحیتونه درلودل په اجرایي ریاست کې اوس د ثبات او همپالنې ټیم اکثرا مرۍ دا فکر کوي چې که ښاغلی غني پر ښاغلی عبدالله دا مسله ومنی او ښاغلی عبدالله د سولې د شورا ریاست په غاړه اخلي خو طبیعي ده چې د ښاغلی غني په امضا به هم چان راځي او د هغه کارمند پر اساس او څلوېښت فیصده قدرت به هم په کې هر وخت چې ښاغلی غني وغواړي ډېر په سادګۍ کوای شي چې د ده کسان را وباسي حداقل د صلاحیتونه محدود کړي په حکومت دننه چې هغه څه ونه شو کولای اوس خو بیخي نشي کولای فکر کوي چې دا اندېښنې او څه ثبات او همپالنې ټیم مقاومت سره مخامخ کوي او دا اندېښنې به تر یو بریده پورې معنی دي د ده تړون یا د ده تعامل وګرځي دواړو تر منځ کنه بسم الله الرحمن الرحیم قدرمن هوتکی صاحب او غازي خیل صاحب او خاص ته پیا صاحب او جریانا تلویزون لیدون کو لیدون کو ته سلامون او نیکی هیدی زه به دا ووایم چې ته بند لکه څنګه چې مخکې هوتکی صاحب هم اشاره ورته وکړله په افغانستان کې مونږه تر خط تجربه دی وحدت ملي حکومت ولې د لاس څه کپې غو کې مجبوریت او یو بحران او خو خوشبختانه او سره حالات نه دي د افغانستان خلک ورځ په ورځ باندې مترقي کېږي یو انسجام منځ ته راغلی ده او بالخصوص د انتخاباتو له لارې هغه د انتخاباتو کمیسیون او همدارنګه د یو رئیس جمهور لپاره چې کوم شرایط باندې اساسي کې وضع شوي دي هغه په بنیاد باندې رئیس جمهور خپل حلقو واخیسته نو طبعا په نړۍ کې هم داسې ده مشارکتي حکومتونه یې وي خو د قانون په چوکاټ کې مونږ هم دغه تقاضا کړې وه چې باید د آینده لپاره یو سره حکومت وي رئیس جمهور او د هغه صلاحیتونه معلوم وي او په څنګ کې نور هم دا رقم ته اپوزیسیون نه راځي یو ځای کېږي ښه خبره دا ده چې د افغانستان په پیدي شرایطو کې په شرایطو ته په کتو سره د وحدت لاس ورکړي او د راخه راتلونکي لپاره چې هغه یو ملي پروژه نو تاسو یا پروسه لرو هغه د صلحې ده د هغې لپاره لاس سره یو کی ته باندې د مخکې چې دغه دومره وخت په دې خبرو باندې تېر شو دغه یو بېتمادي منځ کې وه خو د محترم کرزي صاحب د موږ تاسو ملي مشر قدرمن استاد سیاپ او محترم قانونی صاحب او دوی سره هم د ټیم ورګرو وسو کولای شي دغه موضوع سره را نږدې کړي او حتی اوس دغه د فاینال یا اخري حالاتو کې داسې خدای پاکو کې افغانانو ته یو نوی ویرې راسي چې دلته د سیاسیونو یو وحدت منځ ته راسي نو په دې کې ویره او تشویش ته بند دا وو چې د ډاکټر صاحب عبدالله ګروپ کې هم بعضې اختلافات پیدا شوي وو خدای دیو کې سیاغم دوی سره ختم کې ځکه چې یو څوک فیصدي اخلي او حکومت کې شمولیت کوي نو باید دا خو یو ټیم ته ورکول کېږي چې نه مشخصو اشخاصو ته نو دواړه حق بیا څوک نه لري چې هم غلطه پوښتنه پوښتنه ځینې ځینې منابعو کې د ثبات او همپالنې ټیم پوښتنه اساسي دا ده چې ښاغلی عبدالله که په اجرایي ریاست کې ونه شو کولای لا اقل خپل حق واخلي په دې موقف کې خو بیخي نشي او بله دا چې آیا دا وزیران به دایم لپاره د عبدالله لخوا معرفي کېږي لکه د ملي وحدت یا که په یو ځل شورا نه رایه نه اخلي یا له کار نه لرې کېږي د کمکاریو پر اساس 
د خاغلی غنی لخوا به بیرته مانل کیږي یا به تر اخره پورې هم دا هم دا رنګه خاغلی عبد الله معرفی کوي دا یو څه هغه روانی ستونزې بلل شوی دی په صوبات او امپالن ټیم کې چې نوې اختلافات رامنځته کړي څومره حد اقل دغه اختلافات او لري کولو لپاره د یو اقنال وجود لري چې وتوانیږي دغه بونبست مات کې په صوبات او امپالن ټیم کې دس تلته دی اعتماد ضرورت او بالخصوص په وضاحت سره په زوم وایم چې قانون اساسی کې د وزیر د معرفت صلاحیت یا د هغه د رئیس جمهور ده تا څوک چا ته نسی ورکولې موږ ټینګار هم په دې ده چې باید قانون اساسی نقص نسی ځکه که دا صلاحیتونه چې ته بل چا سره سی خو بیا قانون دلته نقص کیږي دواړو مشرانو ته هم په دې باندې و چې قانون اساسی به نه نقص کیږي دو سره حکومت با اینده کې موږ نه لرو یو سره حکومت وي نو دا څلو یک فیصده دا څلو یک فیصده څه مفهوم لري کاغلې احمدزی ور مونږ دا وایو چې افغانستان هم شموله حکومت په غیر کې ټول اقوام باید په دې انداره کې ځان وویني د دې لپاره اول خو مونږ د پیسدي سره زه په خپل زما په شخصي نظر زه په خپل مخالف یم ځکه که دوی ور کسان د ډاکټر صاحب عبدالله سره یا غم افغانان دي مونږ سر کې سترګې دي را دې سي معذرت د خدمت جوړ سي که چیرې دغه پیسدي مونږ بیا شروع کړلې بدبختانه چې بیا مونږ د سولې پروسه دې سره ډېره خشه داره کېږي ځکه چې دلته مونږ په خپل منځ کې پیسدي او تقسیمات کوو بیا وایي چې مونږ مخ په سوله مانیزو نو هلته بیا مونږ ته نواقص پیدا کېږي ته خبره دا ده چې ډاکټر صاحب عبدالله په خپله دغه ملي پروسه چې د سولې ده اما دا دا سالو یک فیصد که غلی غنی منلای ده ورطا دا گنگو سه تقریبا پا جگو کڑایو کی دیا ولی جگو منابعی اوز که زمزمه کی گرسنه ویتا گوری دی پیصدی خبر ما پا انسی چون رز معلومات لرم پا دی اندازه بر نیی او نه پیصدی منی خبری شوی محترم رئیس جمهور ورطا ویلی دی چی آغا اشخاص ورطیا دی وزارت لری دی ولایت لری اگر را ماری پیکر تبان ز افغانستان هم شو مولا حکومت جوړ هم ځکه زه وسره جمهور د څو نفره خاغله ما ځای څو نفره یا دو درې لاس شل څومره نو هغه به اوس مشران تر منځ اخری خبرې کې دی سیدا به د کرزي صاحب د خپل سی وا ورو ځکه سیدا هغه مسولیت ته او هغه دغه افتخار کړی دا هغه بده اعلان کی خو ما په ان دسی خبره به نه لکه دا بعضی خلک وایي سی 50 فیصد او یا 70 فیصد په یو مرحله سره په داسې یو توافق ته برسیږي چې نه ملت ناراض شي نه قانون اساسي نقص شي او هم یو غوی راسي یو وحدت ملي په نام باندې یو ملي وحدت مونږ منځ ته راوړو یو ملي اجماع منځ ته راوړو د دې اجماع په خاطر باندې هغه د رئیس صاحب جمهور خپل انعطاف ښودلې ده او خپله دوره ونه لکه څنګه چې دا ځل د واده کړې وه چې زه به یوازې رئیس جمهور نه بلکې زه به یو مشرتوب سپینګیرتوب کوم نو دغه سپینګیتو په خاطر باندې د دغه موضوع لپاره دی آماده ده چې اوس یې کولی ټول افغانان په خپل څنګ کې راټول کړي یوازې ډاکټر صاحب عبدالله ګروپ نه دلته نور افغانان مونږ ته اسوسیاسیون لرو د هغوی لپاره هم باید جایزه په حکومت کې واوسېږي نو دا دواړه اوس مکلف دي ډاکټر صاحب عبدالله هم هم دا ملت حق لري دا نه چې یوازې د خپل ټیم د امتیازاتو په خاطر باندې دی دا موضوع کلکه ونیسي چې ما ته دومره فیصدي یې ما په نظر فیصدي په افغانستان کې راتلونکی نه لري ښه خبره به دا یې چې دوی مشران په دغه وخت کې قرباني ورکړي د ملي موضوعاتو په خاطر باندې تاسو وګورئ د افغانستان کې فقر وګورئ د کورونا مرض همداره هم تر ملي پروسه د مونږ او تاسې سوله هغه قرباني غواړي و دواړه جانې به غیر لپاره قرباني ورکړي اوله قرباني باید حاکم ټیم ورکړي چې هغوی دلته دي د دې لپاره د سولې په خاطر باندې نو ما په نظر باندې دا اوس درک شوې ده او په دې کې خبرې روانې دي او ان شاء الله تعالی موضوع ډېره لنډه ده خدای دې وکړي چې په لنډ وخت کې د جناب کرزي صاحب له خولې نه موږ دغه د یووالي غږ او یو آواز واورو ډېره زیاته مننه یوه لنډه ده نیسو بېرته را ګرځو بیا که راغلاست خاغلی زه غازی خیل تاسو ویل چې ستونزې به وي هم په کورنۍ کچه هم په بهرنۍ کچه ځینې سیمه ییز هېوادونه ځینې نړیوال هېوادونه څه به کېږي حد اقل هغه اندېښنې چې اوس په متن د ټولنې کې موجودې دي او هغه ستونزې چې د امنیتي له کبله د اقتصادي له کبله او حد اقل د صحي له کبله چې خلکو ته متوجه دي دغه اختلافات سره به تر کومه بریده مخکې ځي څه به کېږي فکر کوي چې په نږدې راتلون کې د حل لاره شته که نه نهایتاً یاره په سیاست کې خو هیڅ خبره وروستۍ نه ده او دا وړاندوینه به په افغان سیاست کې ډېره مشکله وي چې څه به وشي اوس خو کورونا ده او تاسو نن د نیویارک ټایمز خبر واورېده چې څلوېښت کسه په ارک کې دي او هغوی هم کورونا شوي دي 
ممکن دوی لولس مشر نم غوښتنه وکړي چې تم ځان ټیسټ کوه غم ممکن ټیسټ آمده ونه وسیږي دغه سي دغه باید وسیږي هو په ټوله کې دغه حالات نو دغه سي ادامه لري ځکه تر اوسه پورې افغان مذاکرات نه دي شروع شوي له طالبانو سره دا ډیالوګ نه دی شروع شوی او هغه ځکه نه دی شروع شوی چې افغان حکومت د دوی پنځه زره څه چې هغه یو نیم زر بندیانې هم نه دي خوشې کړي او د طالبانو غوښتنه دا ده که دوی دا پنځه زره بندیان خوشې نه کړي دغه افغان مذاکرات به شروع نه شي نو زه فکر کوم دغسې د بندیانو نه خوشې کېدل د سولې پروسه ځنډوي یو له بلې خوا نه که دغه جوړ جاړی نه کېږي د امریکا مرستې کمېږي ما وویل که دوی دا جوړ جاړی ته سره ونه رسېږي امریکا نورې مرستې هم کمېږي او دا په ملي اردو باندې دا ګواکونه مخکې هم وو او د بندیانو د طالبانو مسله تر یو حده پورې ډېر وروستۍ خبره دلته په کور دننه ستونزې ډېرې زیاتې دي که فرض محل دا وي چې ښاغلی عبدالله د علی شورا بس ریاست ومنی او دغه مسله په تقسیم د قدرت د دواړو ترمنځ حل شي آیا دغه نور ستونزې لکه د بندیانو دا نور مسایل چې اجرایي صلاحیتونو ته اړتیا لري آیا ښاغلی عبدالله د خپلې طرحې پر اساس به وشي کولی چې دا په ښاغلی غنی قبول کی کنه دا به یو نوې ستونزه د دواړو ترمنځ وی کنه نه کیپ دوی د وس په یو خو 2014 کالو چې په 2014 کال کې ډاکټر عبدالله د سی او دویم غونډې مشر او تاسو وکړه چې یو کال وروسته کاغلی غنی د انتخاباتو کمیسیون خپل وثیقه واخیستله او دلته خو ډیر زر واخیستله او دی له دې غنه نه تیریږي نو په دغه جنجال هم چې دی جنجال په دې نه دی چې ډاکټر عبدالله به د ملي مصالحې په نام چې کومه شورا جوړېږي هغه کسان مشخص شوي دي د هغې مشري هغه دغه مشري منی خو فقط په راپور ورکولو کې مشکل دی چې هغه وایي زه به راپور هم دغه اشخاص ته ورکوم او کاغلی غنی وایي چې دا به ما ته راکوي له بلې خوا نه دوی غواړي چې کاغلی غنی هم د دې غړی اوسېږي د دې مصالحې د شورا ولی هغه دا شی نه قبلی دا یو بله مسئله د کاغلی غنی پورې اړه لري دی غواړي چې د سیاست کې له امریکانو سره چې دی هم د فشار یو اله ولري لکه امریکایان چې د فشار اله کومکونه بندوي دی غواړي چې دغه کوم توافق چې د امریکا او د طالبانو ترمنځ شوی دی چې په هغې کې د بندیانو د خلاصون مسئله ده دی غواړي چې دا هم د فشار د الې په توګه وکاري او د امریکایانو نه امتیاز واخلي او په ورو ورو باندې دا شی پریږدي نو زه فکر کوم دا شی نتیجه نه ورکوي او دا بده واقعه به افغانستان ته ولري ځکه امریکا سره د وسه نه کېږي دلته داسې پالیسي میکر نشته دی چې هغه د حالات ارزیابي کېږي امریکایان له افغانستان کېږي به څه من د نومبر پورې وخت لرو په نومبر کې په امریکا کې انتخاباتي او جو بایډن هلته تقریبا اوس لږ مخکې دی لکه غلی ټرمپ نه او جو بایډن کې راځي نو هغه خپل اساکر له افغانستان په وباسي او ټرمپ هم وباسي دوی نو دلته اوس مونږ ته په کار ده چې مونږ څنګه جوړ جاړی سره کولی شو خو زه باور لرم جوړ جاړی سره نه کېږي او بالاخره به ولس راځي چې خلک به راځي چې سیاسیون به راځي چې چې دا ملک ستاسې دواړو شخصي نه دی دا ملت ستاسې شخصي دغه نه دی نوکران نه دي چې تاسې ګیروګانې ولي فقر کورونا د دنیا سره اقتصادي سیاسي اړیکې ډېرې خرابې شوې امنیت خراب شوی دی عملې به زیاتې شي په سرلی دی نو بالاخره به یو نوې ادارې ته لاره پرانیستل شي زه د سیاحت تل کوم خلک برا پاڅېږي او څه دا ایډال ده ممکن په افغانستان کې تر اوسه پورې هغه پرله پسې سیاستونه چې شوي دي که تاریخ منګ ولولو خلک ډېر نقش نه درلود او دا نورو هېوادونو یو محدودو زورواکو پکې نقش درلود حکومتونه جوړ کړي بس دا ده تاسو مخکې د سیمه ییز هېوادونو وویل حد اقل اړتیا ده چې په یو سیمه ییز کچ هم یو توافق د امریکې او د هغه د رقیبانو ترمنځ په راتلونکي حکومت باید جوړ شي چې د هغو مرۍ هم پکې اوسي او حکومت نمایندګي وکړي حد اقل لکه تل د نورو هېوادونو د استخباراتي کانالو یا د بهرني هېوادونو د کانالو فکر کوئ چې د ښاغلي خلیلزاد او وروستۍ سفرونه اسلام آباد ته هند ته احتمالا نورو هېوادونو ته دا به په دې اساس وي که نه دا بېل مسله غواړي تدایي کې ځان ته هر هیواد دلته خپل دید لري فرضاً پاکستان د یو حکومت نه غواړي چې هغه د هند سره ډېرې نږدې اړیکې ولري د هند د نفوذ لاندې دي وي لکه زمونږ اوسنی حکومت له هند سره ډېرې نږدې اړیکې لري پاکستان دا نه شي زغملی ایران دا نه شي زغملی چې له امریکا سره د مونږ ډېرې نږدې اړیکې ولرو روس بیا دا نه شي زغملی چې له امریکا سره د مونږ اړیکې ولرو خو افغانستان باید له ټولو هېوادونو سره ښې اړیکې ولري مونږ پاکستان ته هم ضرورت لرو هلته مونږ مهاجرین لرو راکړه ورکړه ورسره لرو دوه زره څلور سوه کیلومتره پوله ورسره لرو یو خلک یو کلتور ایران سره همدارنګه هند د افغانستان 
سرکی آریکی پخوال ریلی من گناه وارو که در پاکستان لپاره ده هند قربانی شود ده هند قربانی ده پاکستان لپاره غاز 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 خیر مون مون چوک مون چوک زمان رهبران شول تر 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 دیر هدا پوره تدلشی میده کانالو سرای یا وقتی داده پاکستان نمایندگی کی یا وقتی داده هند نمایندگی کی یا وقتی داده ایران نمایندگی کی و هدیه کلا غاز استقلال چمو وایو مون گاگا شتانه اگه تاریف شتانه فکر که ویچه مون گا بو مون گا بایو چی داغا منافع تاریف او دو تا که دوی بایی چی پو مونگا دا حکمت جوڑی؟ کم تاسی پانا تاسی خبری سر بیخی موافق مدل تا شخی گاٹی پا نظر کی نیول کی گی دا حیوات گاٹی پا نظر کی نیول کی گی چی دا حیوات گاٹی سا حکم کئی چی منگ باید لچا سر کی آڑی کی ولرو سوک زمان باید دوست وی سوک باید زمان دخمانی زمان پا سیاست کی بیلانس متاسی پانا نشتا دے مخ کی تاسی کم خبر رو کر چی خلق بچنگ را پا چی گی تاسو داو گو رئی چی داوست کم فساد شوئے دے پا حکومت کی یا او ترموز پا چو آخی سر شوئے یا او چا پرکٹ پا چو آخی سر شوئے دے سنگ شوئے پا فیس داو حکومت پا فیس بوک پانی چلی گی او دا فیس بوک لاری مقرری و عرش شایی کی گی دا فیس بوک را دوی دا خلق معلومی نو دا غش خالقو دولس او د حکومت ترانزیت رابطه نشته نړیوالې ټولنې سره اړیکه فوق ولاده خراب شي مرستې په کمی کې له منطقې سره لام سایګانو سره اړیکه فوق ولاده خراب شي څو ورځې مخکې د شپږو هیوادونو په ملګرو ملتونو کې جلسه سره لره هغه ټول په دې توافق ورسېدل چې په افغانستان کې باید سوله وي طالبان باید وو کې شریک وي او په افغانستان کې یو هم شموله حکومت وي ولې دلته اوس منګ دې ته لرو زمونږ اوسني حکومت دې ته کوم امدګي لري متاسفانه دوی هیڅ امدګي نه لري بندیا نه خوش کی که بین لبنانی مذاکرات شروع شی پکور دنن نجور جاری تا سرانه رستیگی هم دایلت که نامنی زیاد شویده طالب قوی شویده او حکومت ولی زمان گفته خلا داد زیاد خراب شویده ولس نهیله شویده لیدی حکومت نه نو ولس دیا که هر رکم حکومت پیروزی دوی به بیال دینا آغاز حکومت بهتر بولی زکه چی اگی که با امنیت وی اگی که با دوری وی نو زکه دوی وسط قربانی نور کی نه واسی قربانی نور کی بلکه دیدی سول پروسه سرام رست هم نکی پدی وقت که پتوله دنیا که جنگونه در ولش ویدی وربان شویده ولی پا افغانستان که متاسفانه نداشته شوی نو زکه دوی تبرکار دچی دوی وسط وسط این تافو کی ولی متاسفانه ما چه ها کم چیم کاغل غنی نسولی لپارا کمی نتاف تو روستان نده خود لی وربان که کی گی او طرفان که گی طالب این بایدو کی حکمت این بایدو کی ولی متاسی مانا چه دوی شوار ورکی ولی عمل که منگ دیسی چه نوینو دیر از یاد تمانونا کاغل او تکی او چه ده کاغلی غازی خیل ده خبر پر اساس حوزالیر نازک حال که ده و تقریبا منگ هم دیر هیلمان نیو چه ده راتلون که حکومت لده راتون کی صبح لپارا زمین آواره کی اوس باس داده چه تصور لاقل داغ دوام دید وضعیت که ویشی چه مون لوی استون زو لوی بحران سر مخامخ کی احتمالا صبر همست کی که داغ وضعیت نورم وغزی گی یا وانای دو وانای نور او دلتا دی امید لاره پیدا نشی فکر که ویچه اقدامات بچه وی امریکان با تلافی جویانه اقدامات تا متوسل شی کنه طالبان بچه که وی دیکور پینه با آیا نوی مانورونه چی او چه نورم خطرنا که وی را پیلی گی که نه آقا آقا اندیکنی فقط یو تا هم ده بس زا باید بویم چی پا افغانستان که اوسنه امنیتی اقتصادی روخشایی حالا اکمت مجبوره که وی چی باید دی سره یو موتی او سره یو لاسی پا افغانستان که حالا گرد بودی هر جا دا خلق و پتاوان دی کم کسان چی خدرت کی دی کچیری پا افغانستان کی دا کسان چی دی نغالیش پا افغانستان کی سول راسی دی نغالیش پا افغانستان کی یو موتی حکمت راسی او دی دا دا گروه حکمتو و سیاسی جورچا پا شن ازار و نلدی او دی دا جورچا پا مقابی کی دیلا پاسی جی تاوانی چا تا رسی جی تاوانی دا کسان چی نن بلدنگو نلدی نن قرد قرد کورو نلدی نن دی دا افغانستان د زمان ما را کلیجی پن کلیجی دیده زد را رسیده دی باید آقای کاروی که چی باید هر ترسی چی داغ دا دا توان دا توان که غلی و تاکی در در دیر بیده خالق آخیست ایلا خالد برق پیسی که تلور زر میلیون دلار یا تلور میلیارد دلار پیسی را غلی دا پیسی تو لغلاوش بی دی برش نا شرکت یا وصلو آتا دیرش میلیون تا جواب گوده دا نور پیسی تیلو برکشی ویدی دی زورمندانو پلاس که اپنو را آبادو که خاگلی غازی خیل دی ترموز خبر وکره نویده دی کرونا دی پیسونا دا فساد چه روانده دا تاوانون خلق ورکهی لا قل که وضعیت مدیریت نشی چه برا پیخی که فکر که وید چه اوزال کنترول وزی آیا افغان حکومت باوشی که ولی چه خاگلی غازی خیل چه ولی مانا رو بکی دی امریکی نا ز پدر باور نمی‌کنم که اوزاجی در افغانستان در حکومت سخت کنترل سخت بوده. 
صحیح ده چې هغه کسان چې دوی په دغه اوسني حکومت کې خپلې ګټې دلاسه ورکړي دوی خپل امتیازونه دلاسه ورکړي یا هغه کسان چې امتیاز او ګټو ته نه رسېږي دوی به مخالفتونه وکړي ولې په هغه اندازه فکر نه کوم چې دوی د دولت یا نظام ته غټ ضرر ورسېږي نن په افغانستان کې موږ یو ملي اردو لرو موږ په افغانستان کې ملي پولیس لرو چې دا ګرده ده حکومت له خوا څخه حمایه کېږي پیسې ورکول کېږي او د حکومت په لاس کې نن ډاکټر اشرف غني دی نن په کې اشرف غني ناست دی نن د د د د د د د روغتیایي مسایلو اما حکومت ښاغلی وټکي حکومت فعال چې دی ښاغلی غني تر اوسه نه ده توانېدلی خپل کابینه بشپړه کړي ښاغلی غني نه دی توانېدلی چې اجرایي کارونه په سیستماتیک ډول سمبال کړي ټول شاید معتل دی چې یو سیاسي جوړښت جوړېږي خلکو سامونه معلومېږي تر تر څه وخته به دغه وضعیت وي لا اقل دوه میاشتې خو له دغه نوي موضوعات نه وتل دا به یو کال نور دوام کوي دا وضعیت که د حل لارو ته پیدا کیږي دا خبرې زده کوم دا په هېڅ وجه د اشرف غني طرفداري نه ده ولې دا زما شخصي تحلیل دی تر څو چې دغه وحدت چې ملي په نامه حکومت چې دا کسان چې اوس هم دی امتیاز غواړي دغه د افغانستان د سیاسي ثانیت څخه په یو شکل سره ولاړ نشي او د دې څخه بېرته هغه اشخاص او افراد چې هغه د افغانستان او ملي منافعو ته وفادار دي بېرته په حکومت کې راګډ نشي دغه حالت به دوام وکړي یو یو علت چې ډاکټر اشرف غني نه غواړي هغه پخواني امتیازونه د هغه مخالف ټیم ته ورکړي دغه علت دی دغه د ډاکټر اشرف غني ټیم درېدل د دغه کسانو په مقابل کې زما لخوا څخه د تایید وړ دي زیاتره روښانفکره افغانان دغه تاییدوي چې باید نور په افغانستان کې دغسې حکومت رانیسي که چیرې موږ په افغانستان کې داسې حکومت نه درلودی نو موږ به اوس وزیران هم ټوله رسمي وای سرپرست به نه وای نور مسایل به هم داسې وای په افغانستان کې مسله هم ده چې ده فکر کوم فیاض صاحب دغه د سیستم تغییر دی دغه د عبدالله ډاکټر عبدالله ګروپ په مجموع کې دوی غواړي چې په افغانستان کې دا اوسنی رئیسچي سیستم او صدرچي سیستم ته واړي که چیرې په آینده کې بیا انتخابات کېږي دوی مشخص کاندید ولري او دا کاندید رای ونیسي دا به دوی به دوهم پوسټ هغه صدارت دی هغه به دوی په لاس لا اقل ښاغلی وټکي د آیندې مثلا معلوم نه ده چې دلته به دیموکراسي تیوکراسي به وي جمهوریت به وي که امارت به وي لا دا وروستۍ خبرې دي چې په یو لویه کچه یا لوی دایرې کې طالبان سره بحث کیږي اما اوس تاسو ولې فکر کوئ چې ښاغلی غني څلوېښت فیصده سام قائل شوی ده که غلی عبدالله تا که دغه سام ورکول کیږي نو څه به کیږي تاسو فکر کوئ چې دا دا حکومت به بیا وتوانیږي چې خپل ځان جوړ کی راتلون کی باس لپاره طالبان سره ځان بیلانس کی کنه زه فکر نه کوم چې دغه سروې په سره که د اشرف غني او د طالب الله تور کی هغه شکل نو کی لکه هغه هغه د دوا د وخت چې ملي حکومت په نامه سره اشرف غني او د افغانستان رئیس جمهور وی د طالب الله په شورا رئیس وی او هغه سروې په سره وزیران دی مارکی کوي که کار وکړه یې سوای کار ته به ادامه ورکړي او که چیرې په خپلو کارونو کې ناکام وه جمهور رئیس صلاحیت لري چې هغه د کار ګوښه کړي یا بېرته تبدیل کړي دا خو د جمهور رئیس صلاحیت لري دا خو په اساسي قانون کې دا شان ګډ واضح شوي دي دغه اساسي قانون زه فکر نه کوم چې بیا د پښو لاندې شي یعنې اساسي قانون کې راغلي دي چې څلوېښت فیصده سام باید رقیب ټیم وټاکي په راتلونکي نظام کې بلې خو دا یو سیاسي سیاسي جوړښا ده دا سر جمهور رئیس په اساسي قانون کې صلاحیتونه لري چې د مقبوضینې تقنیني فرمانونه صادر کړي او دوی هغه کسانو ته چې هغه د ده په مقابل کې ولاړ دي او د افغانستان اوسنی سیاسي حالت دغه ایجابوي بله لار نه لري چې دوی دغه مخالفینو ته یو رقم د رشوت په رقم سره یو څه په لاس کې ورکړي چې هغه هم راضي شي او زه فکر کوم چې دغه څلوېښت کسه وزیران چې څلوېښت فیصده وزیران چې په حکومت کې راداخلېږي دا به د اشرف غني څنګ درېږي او مقابل ټیم به ډېر تزلزل او په لړزه کې راځي دغه سیاسي وضعیت ښاغلی و تکي لکه د د تلویزیونو سوریالو غوندې شوی تقریبا اوس قسمت قسمت د هر شپه مونږه په بحث کوو بالاخره نتیجې ته نه رسېږي دلته هغه که خوراکي توکي وګورو قیمتونه یې اسمان ته وچه شوي دي خلک توان دی ورکولو نه لري خلک وږي پاتې تاسو واورېدل چې خلکو له ولږو څخه دلته ځان غرغره که ځانونه یې ووژل نو تر کومه پورې به دا خلک دغه انتظار باسي فکر کوي څومره وخت نور به وغځېږي دغه بحراني حالات په افغانستان کې چې حکومت معلوم نه کار معلوم نه او خلک ورځ په ورځ له ستونزو سره موجې شي دا د افغانستان په خلکو پورې اړه لري چې دوی چا ته مشر ووایي د چا په چا پسې روان شي ما ته نن زه د کندهار یم ما ته نن کرزی زما د کندهار مشر نه دی ما ته کرزی د پښتنو مشر نه دی دغسې هم باید دغه نور اقوام راویښ شي راپورته شي ووایي چې د رشید دوستم د ازبکانو مشر نه دی ولې به د رشید دوستم زوی ټاکل کېږي و دغه ته د سولو خبرو ته ولې به د عطا محمد نور زوی ټاکل کېږي و د سولو خبرو ته دغه زموږ په ملت اړه لري موږ په خلکو اړه لري موږ په اقوام باندې اړه لري 
موسیقی سبا بھی فکر کوئی چھے جوڑ جاڑک کی گی کہ دا وضیعت با پیام نامعلوم تاریخ پوری دوام کئی نہایت کہ دا حالی گی نوی ستون زی بچے رازی گی کہ اگلی غنی تا سبا بھی پوک مدارے کے خاگل احمد زائی زمان غاک که خاله هم از این آبر پختن رو بیاد تکرار کنم که داغ وضعیت بذش تعریفی خاله غنی لپارا راتون که ای حکومت داری بذش نان گونو سر مخامه کی فکر که وی چی اول داد جور جارخت بعدی تقسیمات و بر اساس کیگی که کیگی نویستون زبادت سوی که نکیگی نویستون زبادت سوی کره اول خو اداتا من ضرورت دارو خطا بر داشتی تو لبگانان پیا و چتر بر داشت تو سیا و داغ دی ملی بر نامو خاطر منی دی لبگانستان دی ترقیا و دی داغ بد وقتی سرکار دی نجات خاطر منی لاس را وار کی پدی منی تو لبگانان پوشالیگی سانی از داویلش من تکرارن دا با دی دی سانی شاید بی کچی دی پیش دوی خبر راغللا محترم رئیس جمهور تو داده را سخت سی چه کپ لبگانستان کی بیرا قوم پاتی دی سی وی تا هک نده وار کول سوی که داغ سال سلام متاسی شروع کرلا داغ جور کرای نظام یا دادم را خواره این تیکری دی بیت با خدا نکرده یا اوت سی مشکل سر مواجهی کی گوشی داو بیایی سوکر اجام نسی کرده اوس واقع کرده سی اوس نسایا پو کارزای سی پو قانونی سی پو دی موضوع کی دی او داغ با دی رای حال پیدا کی اوت خدا پدیه او کی سی او درس سی پیش دیت او رسی کی زب یه هم دی پیش دی مخالی پیما پیش دی ندی افغانستان پر نفده ندی حکومت داو ندی ملت زکت اسو گوری که پوزه هات سر زوای ما این ما تطول افغانستان زی و افغان ما و کتول جو بود تطول قوم تا احترام دارم. خب بل خصوص تاسو گوری است که دی پیشادی خبر را ولت تاسو ما تا دلوی پختیا یا دی دی زن پیشادی و خیپا حکومت کی دلوی کندهار تا و خی داغت قوم ندی تا تو که دسی نسی که ولی کچی ردا پیشادی خلاف واری اول زا زری ما سی زخ پل قوم وقت نه و کم زکه دادن داغ امتیازات یا خلاق امتیازات واری داد امتیازات و وقت نده. دادی خدمت خبر داد کلمانه بلکه خدمت کرد. خاله هم زای دلتا دخال دخال کو دخال کو موضوع متاسفانه پدگر نزامونو که نشته لقال دخال کو سام چه مستقیم آگا شایسته کسان دخال کو لمات نرا دلتا ده تکادرایم باست او تکادران ده قدرت با دخبل داغ قدرت تر ترمان زویشی نه خالق فقط خالق ابزار بایی او داغ لوی انتقاد ندی چه ده خالق کو لقوا پدگر حکمت و پدگر سیاسیونو کیگی فکر که وی چه دلتا با دخال کو لپارا دا ویش کی که دی سو معدود و سیاست مداران لپارا کوره ایز بیا هم تکراران وایم سی داغ مشران دی دی خلکو پا گو مانی دو دوی لبرکت داغ موقف تراغلی دی سی وز دا خبری که دوی باید خلکو تا گوکتنه و کی نزانونو تا که داکتر سیب عبدالله واقعین غواری دی افغانستان ملت لپارا دی طول اقوامو لپارا و دی ملی و عدد پخاتر و دی خراتون که پخاتر مانی باید اگه قوام چی دوی انتخاباتو کی یا مدیریت کمزوره و یا نور چه مشکل و خوی سام نداخیسته باید نو افغانستان شمو لفکر ولری بیا منگه لبایت باوتوائی که چی تا بالخصوص تایی دی خپل چین پا خاطر مانی تمرا امتیازات گواری نو دا امتیازات دی افغانستان دی راتون کی دی تبایی سبب جوڑی گی این از پا تکرار سر وی رسم چی اول دای منگ دی سود یا دیادی شورا مقام تر دای سی دیزان لپار امتیاز و گواری او دی جانه به مقابل لپار سی غطا دای دی سول غیق اخلاسی دی غطا جایگانه وینو دا سولا چیتا که دارای سی که خبر دادا چی دوی 
هغه ور کسانو ته چې دوی سره دی واقعا دی هغوی د دې وړتیا لري چې دغه حکومت کې شمولیت یا د والي په توګه یا د وزیر په توګه موندا نه وای ټول افغانان د مونږه ورونه دي کله هر ژبې کله هر مذهبی خدای دې راولي او که چیرې بیا هم وایم که فیصلې ښاغلی ښاغلی احمد زای مخکې مخکې ښاغلی او تکی او مثال ورکړه د قل د غلست کې چې د طالبانو سره د مذاکراتو ټیم نهایي شوی د ښاغلی جنرال دوستو مو د ښاغلی عطا محمد نور زامن لا قل فکر کوي چې دا د خلکو د ویش پر اساس د لیاقت پر اساس و که دا د سیاسی سام د د د سیاسی نومونو پر اساس فکر کوي چې راتلون کې به هم داسې نه وي په هغه کې زه دا ویل شم چې هغه کوم د سی شخصي امتیاز نه ده چې وسړی وایي نو ولې وایي نو ولې یا وړ کس نو ولې یا وړ کس رازم خبرې ته ګوري د سولې لپاره باید جهد علما ټاکل شي وای چې هغه جانب مقابل سره په حیات او حدیث باندې بحث کړی وای یا د مرکو جرګو خلک ټاکل شي وای چې هغوی په د مرکې په لحاظ هغوی ته قناعت ورکړی او دا نه وایو خو بیا هم وایو چې په دې باندې وحدت راځي د اقوامو خیر دا افغانستان لپاره دا خو ښه خبره دا ده چې باید په دې کې انصاف موجود وي اوس راتلونکي کې بیا هم زه په جناب رئیس صاحب جمهور باندې دا غږ کوم ځکه چې افغانستان د ټولو اقوام باید په کې په دغه هنداره کې ځان وویني له دغه فیصدۍ نه فیصدۍ د افغانستان د تباهي سبب جوړېږي او نور اقوام به دا غوښتنې کوي او دا غوښتنې بیا جناب رئیس صاحب نه شي پوره کولی او چې وینه کې عدالت نه شي پلی کولی ځکه دی رئیس جمهور د ټولو افغانستان ده بیا د یو ټیم دو ټیمونو نه ده نو دې لپاره مهمه خبر دا ده چې ډاکټر صاحب عبدالله مې نتاب وکړي له هغه غوښتنو نه چې هغه د بدبختي د افغانستان سبب جوړېږي هغه هم غوښتنې ونکړي او رئیس صاحب جمهور ملت ته رایه د دې لپاره ورکړی چې یو سره حکومت د قانون اساسي مطابق او د وړتیا مطابق هغه اشخاص باید په کابینه کې او په حکومت کې جایګاه ولري چې هغوی معذرت د خدمت د ملت وګرځي ډېره زیاته مننه ښاغلی احمد زای له دې نه چې حضور هم راوړل ښاغلی هوتکي له ښاغلی وید غازی خیل نه لتا سولیدون کنه تر دیده ما مزمونک پراونه تاقیب کنه تر بیاخته